Beijing ordena el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu, China, en aparente represalia. El presidente Donald Trump desaconseja los cierres permanentes e insta a la reapertura de las escuelas. La justicia dictamina reabrir documentos de una demanda contra Glenn Maxwell que la vincula al caso Jeffrey Epstein. Fugitiva investigadora china queda bajo arresto en Estados Unidos. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Crecen las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Este viernes China ordenó el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan. La medida se produce a solo dos días que el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenara el cierre del consulado chino en Houston para proteger la propiedad intelectual. En su página oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó que esta era una respuesta legítima y necesaria y acusó a Washington de lanzar una provocación unilateral al ordenar el cierre del consulado chino en Houston. En dicha oportunidad, el senador Marco Rubio también catalogó a este consulado chino como un centro de espionaje masivo del Partido Comunista Chino. En una clara política de la administración Trump de poner fin al espionaje chino y al robo de la propiedad intelectual estadounidense, el presidente Donald Trump no descartó que más misiones chinas en los Estados Unidos tengan que cerrar. Durante un discurso en la Biblioteca de California, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que los países deben elegir entre la libertad y la tiranía. Pompeo instó a las naciones libres del mundo a inducir un cambio en el comportamiento del PSG de manera más creativa y asertiva, ya que las acciones de Beijing amenazan a nuestra gente y a nuestra prosperidad. En una medida sin precedentes, Estados Unidos ordenó esta semana el cierre del consulado chino en Houston, mientras Pompeo acusaba a la instalación de ser un centro de espionaje y de robo de propiedad intelectual. Veamos qué señaló Pompeo en su intervención. That if our companies invest in China, they may wittingly or unwittingly support the Communist Party's gross human rights violations. La administración Trump ha incluido en la lista negra a docenas de empresas chinas por su papel en ayudar a la represión del régimen a las minorías étnicas en la región de Xinjiang. Escuchemos las palabras directamente del secretario de Estado. For too many decades, our leaders have ignored, downplayed the words of brave Chinese citizens and warned us about the nature of the regime we're facing, and we can't ignore it any longer. El presidente Donald Trump advirtió el jueves sobre una mayor mortalidad con los cierres permanentes en los Estados Unidos y citó una guía de la Academia Estadounidense de Pediatría para un regreso seguro a las escuelas en el otoño. Escuchemos al presidente. This in turn places children and adolescents at considerable risk of morbidity and of some cases mortality. Beyond the educational impact and social impact of school closures, there's been a substantial impact on food security and physical activity for children and for families. Trump afirmó que un cierre permanente nunca fue la estrategia a seguir y puntualizó que la reapertura de las escuelas es fundamental para asegurar que los padres puedan trabajar y mantener a su familia. Solo minutos después de la conferencia del presidente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaban sus directrices actualizadas, señalando la importancia de reabrir las escuelas de Estados Unidos este otoño e incluyeron listas de verificación para padres y cuidadores para ayudarlos a determinar si deben enviar a sus hijos a la escuela. Dos contratiempos judiciales para Glenn Maxwell, la ex socia del fallecido financiero Jeffrey Epstein. Por un lado, una jueza de Manhattan autorizó la reapertura de documentos presentados en un juicio anterior que relacionan a Maxwell en este caso, mientras que otro juez no dio lugar al pedido de mordaza legal para que fiscales y abogados no hablen públicamente en otro de sus casos. Veamos la nota de la gran época. La jueza Loreta Presca, en un fallo celebrado este jueves por teleconferencia, ordenó la reapertura de documentos presentados en el año 2015 por Virginia Roberts Jufre por el supuesto abuso sexual de Epstein cuando ella era menor de edad con la ayuda de Maxwell. La jueza Presca le dio una semana al equipo legal de Maxwell para apelar y el mismo plazo al tribunal para que tenga listos los documentos para ser publicados. A partir de la orden judicial se liberará más de 80 documentos que incluyen registros registros de vuelo de los aviones privados de Epstein, testimonios e informes policiales de Palm Beach, Florida, donde Epstein tenía otra residencia. 
Presca dijo que el derecho público de acceder a los documentos sobrepasaba los argumentos de Maxwell para mantenerlos en secreto. El pedido de no hacerlos públicos se fundamentaba en que se trata de asuntos extremadamente personales cuya liberación podrían resultar embarazosos o molestos para ella. Por otro lado, la jueza Alison Nathan de Nueva York rechazó el esfuerzo de Maxwell por callar a fiscales, agentes del FBI y abogados a que hagan declaraciones extrajudiciales sobre su caso penal. La jueza señaló que no era necesaria una orden de mordaza para proteger el derecho de Maxwell a un juicio justo, pero que no dudaría en actuar de ser necesario. Una estatua de Cristóbal Colón fue removida por trabajadores de la ciudad en un parque de Chicago durante las primeras horas del amanecer. Esto pudo ser una victoria para los manifestantes de Black Lives Matter, que recientemente trataron de derribarla ellos mismos. La alcaldesa demócrata Lori Lightfoot ordenó la remoción de la estatua en un intento por evitar que se repitan enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. La estatua del Grand Park se convirtió recientemente en un punto de reunión de manifestantes a favor y en contra que el monumento permaneciera en su lugar. Varias estatuas de Colón se han eliminado en Estados Unidos en las últimas semanas junto con monumentos de la Guerra Civil Confederada. El presidente Donald Trump se ha manifestado en contra de la idea de eliminar estatuas, acusando a los demócratas de querer borrar la historia de la nación. Ayer te contamos sobre la tormenta de Gonzalo. Veamos hoy cómo otras como Hannah y Douglas, que se fortalecen en su trayectoria, apuntan a tocar tierras del Caribe, la costa del Golfo de Texas y Hawái. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que el sábado la tormenta tropical Hanna tocará la costa de Texas. Douglas, el primer huracán de la temporada del Océano Pacífico, se fortaleció en las últimas horas mientras se acercaba a Hawái con fuertes vientos que estarían golpeando este fin de semana. En cuanto a Gonzalo, el Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que amenaza con fortalecerse este sábado mientras se mueve por el Atlántico donde podría alcanzar la categoría de huracán, llevando la tormenta tropical a las islas de Santa Lucía, Barbados, San Vicente y las Granadinas. El Comando Central de Estados Unidos confirmó este viernes que uno de sus aviones F-15 se aproximó a un avión civil iraní en el espacio aéreo de Siria para realizar una inspección visual. Mediante un comunicado informaron que la intercepción profesional fue llevada a cabo de acuerdo a los estándares internacionales. El informe explica que el F-15 se situó a una distancia de aproximadamente mil metros del avión y que apenas el piloto identificó la aeronave como un Mahan Air de pasajeros, se distanció de forma segura. Horas antes, la agencia de noticias oficial de Siria había informado que aparatos militares, probablemente de la coalición internacional anti-yihadista liderada por Estados Unidos, interceptaron un avión civil iraní sobre la zona de Al-Tanf. Indicaron también que el incidente hizo que la aeronave perdiera altura, causando heridas a los pasajeros. El comandante central de Estados Unidos, que opera en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, corroboró que el incidente se produjo justamente cerca de la Guardia Militar de Al-Tanf, donde se encuentran tropas estadounidenses que actúan en Siria en contra del grupo terrorista ISIS, y que la inspección visual del F-15 buscaba precisamente garantizar la seguridad del personal de la coalición en la zona. El avión civil procedía de Teherán y se dirigía a Beirut. Por su parte, el director general del Aeropuerto Internacional de Beirut informó hoy a través de la Agencia Nacional de Noticias que todos los pasajeros del avión de Mahan Air llegaron en buenas condiciones a la capital libanesa, excepto una persona mayor que tuvo que ser trasladada al hospital por problemas de presión. El lanzador de relevo del equipo profesional de béisbol de Giants de San Francisco, Sam Kunrod, fue la única persona de Giants y de Dodgers de Los Ángeles que no se arrodilló por el movimiento Black Lives Matter antes de su juego inicial. Kunrod explicó por qué no se arrodilló ante los medios de comunicación después del partido, diciendo que él es cristiano y que no puede aceptar algunas cosas que ha escuchado sobre el movimiento como su inclinación marxista y su idea de desmantelar el núcleo familiar. Kunrod también indicó que no es mala voluntad y que no se siente mejor que nadie. Puntualizó que solo es un cristiano que no puede arrodillarse ante nada que no sea Dios y que siente que, si se arrodillara, sería un hipócrita. Durante el último mes, numerosos equipos de las grandes ligas de béisbol y la propia organización han publicado constantemente contenidos a favor de Black Lives Matter, incluyendo fotos de jugadores en las protestas. 
Efectivamente, las autoridades del Departamento de Justicia anunciaron este viernes el arresto de Tan Yuang, una investigadora china a la que acusan de haber entrado al país con una visa fraudulenta y de haber ocultado su estatus como miembro del ejército chino. No está claro si Tan se entregó voluntariamente a los oficiales federales. Al parecer, Tan Yuang, luego de ser entrevistada por el FBI, fue al consulado chino en San Francisco, donde permaneció hasta el 23 de julio. Como lo demuestra el caso de Tang, el consulado chino en San Francisco ofrece un posible puerto seguro para un funcionario del EPL que intenta evitar ser procesado en Estados Unidos. Esto dijeron los fiscales en un documento judicial. Si se le encuentra culpable, Tang enfrentará una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. El organismo afirmó que Yuan es uno de los cuatro investigadores chinos recientemente acusados de ocultar sus lazos con el ejército chino, oficialmente conocido como el Ejército Popular de Liberación. Y estas fueron nuestras noticias en Al Descubierto de la Gran Época. Recuerda que para estar bien informado puedes visitar nuestra página web con más contenido actual y veraz. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. 